আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা এত উপস্থিতি কম কেন সবাইকে মেনশন করে দেন মাত্র থার্টি ফাইভ গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস আজকে আমরা পড়ব অঞ্চল পরিচিতি ঠিক আছে অঞ্চল পরিচিতি গুন গুন করছে এটা শোনা গেছে বাবা আপনাদের যাদের ইয়ে আসে না মানে যেটাকে বলে নোটিফিকেশন আসেন না তারা আমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে রাখবেন আমি যদি ইয়াও না করি ফলোইং থাকলেও তারা দেখতে পারবেন আবার কি যেন একটা সিস্টেম আছে ওরা জানি কি বলে যে সি ফাস্ট মনে হয় সি ফাস্ট দিয়ে রাখলে আমার পোস্ট সরাসরি দেখবে ইনশাল্লাহ এখন আসি আমাদের পড়াশোনায় খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস এটা ভূগোলের সাথে জড়িত এবং আঞ্চ অঞ্চল ও আঞ্চলিক আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থা এটার সাথেও জড়িত প্রথম অধ্যায়ের সাথে তাহলে প্রথমে দেখি প্রথম হল ভৌগোলিক অঞ্চল পৃথিবীতে ভৌগোলিক অঞ্চল যেটা আছে সেই অঞ্চলটা হলো আপনার নিউয়ার্কটিক পেলিয়ার্কটিক ইথিওপিয়ান তারপরে হল নিউট্রোপিক্যাল ওরিয়েন্টাল আর অস্ট্রেলিয়ান ছয়টি ভৌগোলিক অঞ্চল হলো ছয়টি ছয়টি মানে এক নম্বর হলো নিউ নি আর্কটিক নি আর্কটিক এবং নি আর্কটিক অঞ্চলটা হলো এইটা এই যে মেক্সিকো থেকে উপরে এই মেক্সিকো থেকে উপরে পুরো অংশটা হলো নিউয়ার্কটিক অর্থাৎ এই অঞ্চলটাকে বলা হবে নিউয়ার্কটিক ম্যাপের মধ্যে লিখে রাখতে পারেন অথবা নিজে একে লিখতে পারেন এটা নিউয়ার্কটিক অঞ্চল অর্থাৎ নিউয়ার্কটিক হলো মেক্সিকোর মেক্সিকো থেকে উত্তর অংশ উত্তর অংশ নাম্বার টু সেটা হল নিউ ট্রপিক্যাল নিউ ট্রপিক্যাল নিউ ট্রপিক্যাল রিজন রিজিয়ন জিওগ্রাফিক্যাল রিজন বা ভৌগোলিক অঞ্চল জিওগ্রাফিক্যাল রিজিয়ন এখান থেকে নিচে এই অংশটা পুরোটা হল নিউ ট্রপিক্যাল অর্থাৎ মেক্সিকোর দক্ষিণ অংশ থেকে শুরু করে দক্ষিণাংশ থেকে শুরু করে চিলি পর্যন্ত শুরু করে দক্ষিণে চিলি পর্যন্ত দক্ষিণে চিলি পর্যন্ত 
সবগুলো হলো নিও ট্রপিক্যাল রিজন নিও ট্রপিক্যাল রিজন এরপরে দেখেন নাম্বার থ্রি এটা হলো ইথিওপিয়ান রিজিয়ন ইথিওপিয়ান রিজিয়ন সেটা হলো এতটুকু বাদে আফ্রিকা মহাদেশের এতটুকু বাদে অর্থাৎ ইউনিশিয়া থেকে শুরু করে পশ্চিম সাহারা এই অংশটা একটা দাগ দিয়ে বাকি যা আছে আফ্রিকার এই সবটুকু হলো ইথিওপিয়ান 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 রিজন তাহলে ইথিওপিয়ান রিজনটা হলো আফ্রিকা মহাদেশের আফ্রিকা মহাদেশের আফ্রিকা মহাদেশের তিউনিশিয়া থেকে পশ্চিম সাহারা তিউনিশিয়া থেকে পশ্চিম সাহারা পর্যন্ত অঞ্চল বাদে সম্পূর্ণ আফ্রিকা মহাদেশ সম্পূর্ণ আফ্রিকা মহাদেশ সম্পূর্ণ আফ্রিকা মহাদেশ এটা হলো ইথিওপিয়ান রিজন এখন দেখেন এটুক অর্থাৎ ইরান থেকে শুরু করতে হবে এই জায়গা থেকে এদিক থেকে এদিক অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত অর্থাৎ ইরান পাকিস্তান বাংলাদেশ ভারত মিয়ানমার থাইল্যান্ড দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মানে ইন্দোনেশিয়া সহ এতটুকু অঞ্চলকে বলা হয় ওরিয়েন্টাল অঞ্চল তাহলে নাম্বার ফোর যে কটা লিখছি সে কটা মুছে ফেলি ম্যাপে তো লেখা আছে ম্যাপের টা পরে মুছতেছি ছয়টি রিজন আমরা দেখি নাম্বার ফোর ওরিয়েন্টাল রিজন এই ওরিয়েন্টাল রিজিয়নটা হলো বেসিক্যালি এই অস্ট্রেলিয়ান রিজিয়ন বাদে দক্ষিণ পূর্বে এশিয়া ভারত পাকিস্তান ইরার অর্থাৎ ইরান পাকিস্তান ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এতটুকু হলো ওরিয়েন্টাল রিজন তাহলে বাংলাদেশ হলো ভৌগোলিক অঞ্চলগুলোর মধ্যে ওরিয়েন্টাল রিজিয়নে ওরিয়েন্টাল রিজিয়ন এরপরে হলো নাম্বার ফাইভ অস্ট্রেলিয়ান রিজন অস্ট্রেলিয়ান রিজিয়ন এটা হলো ওশেনিয়া মহাদেশ ওশেনিয়া মহাদেশ এ পুরোটা সবই অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ান রিজনটা হলো এই পাপ নিউগিনি থেকে শুরু করে অস্ট্রেলিয়া এই অংশটা এটা সম্পূর্ণ এটা হলো ওরিয়েন্টাল বাংলাদেশ সহ বাকি বাংলাদেশ অঞ্চলটা আর অস্ট্রেলিয়া সেই অঞ্চলটা হলো অস্ট্রেলিয়ান রিজন আর রেস্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ড এগুলো ছাড়া যা আছে সবচেয়ে বৃহত্তর যে অংশটা সেটা হলো পেলি আর্কটিক রিজন পেলি আর্কটিক রিজিয়ন এটা সবচেয়ে বৃহত্তর বৃহত্তর বৃহত্তম এটা সবচেয়ে বৃহত্তম এর মধ্যে আছে ইউরোপের সব ইউরোপের সব ওরিয়েন্টাল বাদে সব এশীয় ওরিয়েন্টাল বাদে সব এশীয় এবং ইথিওপিয়ান বাদে ইথিওপিয়ান 
বাদে আফ্রিকা অঞ্চল অর্থাৎ ইথিওপিয়ানটা তো আছে এই জায়গা থেকে শুরু করে একেবারে এই বৃহত্তর যে অংশটা এবং এখানে এই অ্যারাব বিশ্ব সহ এই মাঝখানে যেটা আছে এটা সবই পেলি আর্কটিক রিজন পেলি আর্কটিক রিজন আই থিঙ্ক আপনি ছয়টি রিজন বুঝতে পারছেন ছয়টি রিজন বুঝতে পারছেন কি না বলেন প্রণালীগুলো মার্ক করে দেব মানে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রণালী গুরুত্বপূর্ণ প্রণালী পাঁচ ছয়টা পাঁচ ছয়টা প্রণালী গুরুত্বপূর্ণ আগে পড়েন আমি পরীক্ষার আগে বলে দেব না ছয়টা বুঝতে পারছেন কিনা রিজন মেক্সিকো থেকে পুরো উত্তর আমেরিকার যা আছে এগুলো সব নিয়ে আর্টিক অঞ্চল মেক্সিকো থেকে নিচে যেগুলো আছে সবগুলো নিয়ে ট্রপিক্যাল অঞ্চল আফ্রিকার তিউনেশিয়া থেকে পশ্চিম সাহারা দাগ দিবেন এবং উপরে যা আছে মানে নিচে নিচে সবই হলো ইথিওপিয়ান রিজিয়ন ইথিওপিয়ান ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ সহ ইরানের কিছু অংশ সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সব সবই হলো ওরিয়েন্টাল রিজন অস্ট্রেলিয়া হলো অস্ট্রেলিয়ান রিজন আর বাকি যা আছে সবই হলো পেলি আর্কটিক রিজন রাশিয়া পেলি আর্কটিক ইউরোপের সব দেশ পেলি আর্কটিক সৌদি আরব পেলি আর্কটিক চীন পেলি আর্কটিক আমরা বাংলাদেশ হলাম ওরিয়েন্টাল রিজনে এটা যেন মনে থাকে ঠিক আছে আমি নেক্সটে যাচ্ছি দিস ইজ দ্য ভৌগোলিক রিজনস এখন পর্যন্ত পরীক্ষা আসে না যে কোনো সময় চলে আসবে বাংলাদেশ ওরিয়েন্টাল অঞ্চল এটা কিন্তু অনেক আলোচিত বিষয় প্রায় পরীক্ষায় থাকে হ্যাঁ খালু বলেন জি জি খালু কাল কাঁঠা লাগবে আচ্ছা আচ্ছা দেখি যাব ইনশাল্লাহ দেখি ঠিক আছে আচ্ছা হ্যাঁ ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ এবারে ভৌগোলিক প্লেটস জিওগ্রাফিক্যাল প্লেটস কে কোন প্লেটে অবস্থিত এটা হলো রিজিয়ন যে ভৌগোলিক রিজিয়ন নামে ভাগ করা হয়েছে যে কিন্তু ভূমির গঠন অনুসারে অনেকগুলো প্লেট আছে যে একটার সাথে একটা লাগানো তারপরে প্লেটগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যে কোনো কারণে প্লেটগুলোর মধ্যে একটা মানে বিভক্তি আছে পুরো মানে এটা তো স্থলভাগের বিষয় জলভাগ সহ পুরো জলভাগ স্থলভাগ সব সহ পৃথিবীটা অনেকগুলো প্লেটে বিভক্ত হিউজ প্লেট এবং উল্লেখযোগ্য প্লেট যদি বলি উল্লেখযোগ্য প্লেট বলতে গেলে খুব বেশি প্লেট না উল্লেখযোগ্য প্লেট বলতে গেলে এখানে আবার ইউরেশিয়ান প্লেটটা বড় ইউরেশিয়ান প্লেটটা এখানে খুব বড় প্লেট রেডি এটা মুছে ফেলব এটা বুঝছেন তো চোখে ভাসে কোন জায়গায় কোন প্লেট দেখে একটা উত্তর করেন তাহলে বুঝবো আপনি পারেন একটা উত্তর করবেন একটা আপনার কাছে প্রশ্ন হলো প্রশ্নটা হলো প্রশ্নটা হলো ব্রাজিল কোন রিজিয়নে ব্রাজিল ব্রাজিল কোন রিজিয়নে একটা প্রশ্ন করলাম আলজেরিয়া ইথিও আলজেরিয়া হলো মানে বেশিরভাগই ইথিওপিয়ান রিজনে পড়ছে নিউ ট্রপিক্যাল থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আপনারা ক্লাস করেন না কেন
जिओग्राफिकल प्लेट टाइम नहीं लगा बट दाग पूरे थे परीक्षा किंतु आगामी आगामी पोस्टों दिन परीक्षा होगी किंतु सिलेबस किंतु बारो होए जाते हैं एक मिनट दाग गुला ना उठा ले प्लेट गुल बुझाना जाए ना जिओग्राफिकल प्लेट शुरू ते लिखी एक नम्बर वन नर्थ अमेरिकान प्लेट नर्थ अमेरिकान प्लेट नर्थ अमेरिकान प्लेट हल उत्तर अमेरिका बोझाई जाता उत्तर अमेरिका एखे एखे पानामा थे शुरू हो अर्थात पानामा थे उत्तर अमेरिका पानामा थे के उत्तर अमेरिका तब कैरबियन अंचल नय कैरबियन अंचल यटार अंतर्भुक्त होना नम्बर टू साउथ अमेरिकान प्लेट नम्बर टू हलो साउथ अमेरिकान प्लेट साउथ अमेरिकान प्लेट हलो ठीक दक्षिण अमेरिका जा दक्षिण अमेरिका अर्थात यान एदी के सम्पूर्ण हलो नर्थ अमेरिकान नर्थ अमेरिकान प्लेट और एदिक एदी के सम्पूर्ण हलो दक्षिण अमेरिकान प्लेट सरि य दक्षिण अमेरिकान प्लेट खूब सहज दूटा विषय गल नम्बर थ्री कोकोस कोकोस प्लेट नम्बर थ्री हलो कोकोस प्लेट ये प्लेट हलो यही जगह दिए एखान दिए यतटुकु ये फाका जैगाटुकु ये हलो कोकोस प्लेट हमें तीन नम्बर दिए रखल मानी कोकोस प्लेट कोकोस प्लेट हल मध्य अमेरिकार मध्य अमेरिकार बामे नम्बर फोर कैरिबियान प्लेट कैरिबियन प्लेट टा हल एखानटा जैगा चार नम्बर दिए रखल अर्थात कैरबियन अंचलटाई कैरबियन प्लेट कैरिबियन अंचल 
ষোলোটি দেশ নিয়ে গঠিত ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে ষোলোটি দেশ এরাই হলো ক্যারিবিয়ান প্ল্যাট চুয়াল্লিশে ক্লাসের ভিডিও চুয়াল্লিশে ক্লাসের ভিডিও এখানে দেবো কেন এটা কোনো আবদার হলো চুয়াল্লিশের ভিডিও চুয়াল্লিশে থাকবে পঁয়তাল্লিশের ভিডিও পঁয়তাল্লিশে থাকবে নাম্বার ফাইভ নাম্বার ফাইভ এটা হচ্ছে নাচকো প্লেট এন এ জেট সিও নাচকো প্লেট নাচকো প্লেটটা হলো এই জায়গা দিয়ে এন এ জেট সিও নাচকো প্লেট অর্থাৎ দক্ষিণ আমেরিকা সংলগ্ন দক্ষিণ আমেরিকা সংলগ্ন প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল নাস্কো প্লেট নাম্বার সিক্স স্পেসিফিক প্লেট নাম্বার সিক্স স্পেসিফিক প্লেট প্রশান্ত মহাসাগরের যা আছে সব প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল নাম্বার সেভেন আফ্রিকান প্লেট নাম্বার সেভেন আফ্রিকান প্লেট এটা হলো পুরো আফ্রিকা মহাদেশ আফ্রিকান প্লেটটা পুরো আফ্রিকা মহাদেশ সেভেন আফ্রিকা মহাদেশ আফ্রিকান প্লেট এই যে আরব উপদ্বীপ এইটা একটা প্লেট অ্যারাবিয়ান প্লেট নাম্বার এইট অ্যারাবিয়ান প্লেট লাস্ট ক্লাসে আমরা দেখছিলাম আরব উপদ্বীপ পুরো আরব উপদ্বীপটা হলো অ্যারাবিয়ান প্লেট অ্যারাবিয়ান প্লেট হলো এটা এরপরে হলো পাকিস্তান ভারত বাংলাদেশ এতটুকু অর্থাৎ মিয়ানমারের কিছু অংশ সহ এখানে বাংলাদেশ ঘেসে বাংলাদেশ গেছে কিছু অংশ নাম্বার নাইন এটা মুছে ফেলি এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইন্ডিয়ান প্লেট ইন্ডিয়ান প্লেট আর বিএনপি জামাতের মতো বলেন না যে এত প্লেট থাকতে বাংলাদেশ কেন ইন্ডিয়ান প্লেটে গেল সহ্য করতে পারে না মানে সমালোচনা করতে হবে এই জন্য একটা জনপ্রিয় একটা সমালোচনা হলো ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে বলা এই যে বন্যা হয়েছে পোস্ট কি ইন্ডিয়া পানি ছাড়ে দেশে পানি কি ইন্ডিয়া ছাড়বে ইন্ডিয়া এত ক্ষমতা আছে ওখানে পানি ছাড়বে কারণ পানি তো আসছে চায়না থেকে মেঘালয় আসামে আটাত্তর জন মারা গেছে বন্যায় আর সেখানে তো কোনো বাদ নাই ওখানে বাংলাদেশে বাদ থাকলে হইতো যেটা থাকে এটা হলো স্লুইস গেট স্লুইস গেট যে কোনো জায়গা থাকে আমাদের এখানেও অনেক খালে স্লুইস গেট থাকে স্লুইস গেট তো ভিন্ন জিনিস স্লুইস গেট আর বাদ এক জিনিস না এটা আপনারা শিক্ষিত মানুষ এটা বুঝে 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 শুনে কথা বলবেন পোস্ট করবেন কারণ আপনি কিন্তু আপনি কিন্তু সমাজের রাষ্ট্রের বাতি ঘর কারণ আপনি কিন্তু গ্রাজুয়েট হুট করে আপনি পোস্ট করে ফেলেন আপনি শিক্ষা দীক্ষা মানে আপনার কাছ থেকে যদি না শিখে আপনি পোস্ট করে ফেলতেছেন গ্রাজুয়েট পোস্ট গ্রাজুয়েট করা যে ভারত বাদ ছেড়ে যেতে চাই ফারাক্কাবাদের কারণে ফারাক্কাবাদ কি সিলেটে ফারাক্কাবাদ হলো রাজশাহীতে ফারাক্কাবাদ কি সিলেটে ফারাক্কাবাদ কি আপনার এই নেত্রকোনায় ফারাক্কাবাদ হলো রাজশাহীর কাছে তিস্তাবাদ হলো উত্তরবঙ্গে আপনি সেটা লজিক্যাল কথা না বললে আপনি ফারাক্কাবাদ এখন আজকে আমাদের এই অবস্থা ভারত আমাদেরকে পানি দিচ্ছে সেই এগুলো বললে আপনি আসলে মানে এগুলো জাতি হিসেবে আপনার দুই দিনতা প্রকাশ করে আপনি যখন ভারতকে দায়ী করে পোস্ট করেন আপনার এই পোস্টটা কিন্তু ভারতেও চলে যায় কারণ সোশ্যাল মিডিয়া এমন একটা পাওয়ারফুল একটা উইপন এখন যেটা আপনাকে বিভিন্নভাবে বায়াস করে 
আপনি যখন ধরেন আপনার উইকনেসটা কখনো আপনি নিজে প্রকাশ করবেন না যদি আপনি বলেন যে ভারত আমাদেরকে পানি দিয়ে আমাকে মেরে ফেলতেছে সেটা এরকমের না বলে আমরা যে আমরা মেসিভ কিছু প্রজেক্ট নেব সেটা নিয়ে আপনি কথা বলতে পারেন যেটা নিয়ে আলোচনা হতে পারে মানুষ থিঙ্কিং করে সেটা কারণ আপনি একটা নেগেটিভ একটা পোস্ট দিয়ে ফেলেন যার কারণে কিন্তু জাতি হিসেবে খুব আমাদের দিনতা প্রকাশ পায় নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হলো একটা সার্টেন পিপল মানে সার্টেন না হিউজ অ্যামাউন্টের একটা হিউজ নাম্বার অফ পিপল তারা কিন্তু এখানে মানে তারা না বুঝেই কিন্তু আপনার এটাকে একটা মানে আনরেস্ট সিচুয়েশন তৈরি করে এবং তারা খুব বিপজ্জনক একটা বিহেভিয়ার করে সো এগুলো করা যাবে না ইন্ডিয়ান প্লেট এটা হলো যে বাংলাদেশ হগুলি পড়ে গেছে ভাই বাংলাদেশ ইচ্ছা করে ইন্ডিয়ান প্লেটে যায় নাই এটা এইখান থেকে ভারত বাংলাদেশ এবং মিয়ানমার ভারত বিডি মিয়ানমারের কিছু অংশ মিয়ানমারের কিছু অংশ ও এর দক্ষিণাঞ্চল এর দক্ষিণাঞ্চল এরপরে নাম্বার টেন নাম্বার টেন হলো ওশেনিয়ান প্লেট বা অস্ট্রেলিয়ান প্লেট অস্ট্রেলিয়ান প্লেট এটা হলো ঠিক দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এই যে এই অংশ সহ সম্পূর্ণটা অস্ট্রেলিয়ান প্লেট এখানে কিন্তু আবার ওই যে অস্ট্রেলিয়ান রিজনটা যেটা দেখছেন অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের রিজনটা এখানে অস্ট্রেলিয়ান প্লেটে কিন্তু ইন্দোনেশিয়া সহ আসবে অর্থাৎ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল ও অস্ট্রেলিয়া ও অস্ট্রেলিয়া এখন যে বাকি যা অংশ আছে রেস্ট অফ দ্য রিজিয়ন এই পুরো রেস্ট অফ দ্য রিজিয়ন এরা হলো ইউরেশিয়ান প্লেট ইউরেশিয়ান প্লেট ইউরেশিয়ান প্লেট ক্লিয়ার রেস্ট অফ দ্য রিজিয়ন হলো ইউরেশিয়ান প্লেটে আসলে টেকটোনিক প্লেট যেটা বলা হয় মানে এই প্লেটগুলোর সাথে টেকটোনিক শব্দটা যুক্ত হয় সবগুলো প্লেটের সাথে টেকটোনিক শব্দটা যুক্ত হয় টেকটোনিক তবে তার মধ্যে টেকটোনিক প্লেটের মধ্যে এই যে মিয়ানমারের কিছু অংশ নেপাল এবং এই অংশটা এখানে একটা অঞ্চল আছে এইটাকে বলা হয় যে টাইটোনিক টেকটোনিক প্লেট টাইটোনিক এই টাইটোনিক প্লেটটা হলো যে ইউরেশিয়ান প্লেটের মধ্যে এখানে ক্ষুদ্র একটা অংশ আছে যেটা খুব শক্তিশালী এবং খুব বেশি মুভমেন্ট করে এটা হলো টাইটোনিক টেকটোনিক প্লেট টাইটোনিক টেকটোনিক প্লেট এটা আসলে একটা সাব রিজন একটা সাব সাব প্লেট বলতে পারেন টাইটোনিক টেকটোনিক প্লেট যে অংশটা হলো আপনার নেপাল সিকিম ভুটান মিয়ানমার তিব্বত চায়না যেখানে মালভূমি এবং পার্বত্য অঞ্চলটা বেশি এবং সেই অংশটা খুব বেশি সচল এটা ইউরেশিয়ানেরও কিছু অংশ আছে ইন্ডিয়ান প্লেটের কিছু অংশ আছে আবার ইউরেশিয়ান প্লেটের কিছু অংশ আছে সব মিলিয়ে এটা খুব একটু সচল এই জন্য টাইটোনিক টেকটোনিক প্লেট বলা হয় টাইটোনিক টেকটোনিক প্লেট এটা হলো নেপাল সহ সিকিম অঞ্চল এবং এইটা সবচেয়ে ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল অর্থাৎ টাইটোনিক টেকটোনিক প্লেট এটা হলো সচল এবং ভূমিকম্প প্রবণ ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল এবং এখানে সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল হয়ে থাকে এই জায়গাটা ভূমিকম্পের জন্য সবচেয়ে মানে ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল তাহলে নর্থ আমেরিকান প্লেট সাউথ আমেরিকান প্লেট আর একটা আছে এই যে ফিলিপাইনের এই অংশটা ফিলিপাইনো প্লেট নাম্বার টুয়েলভ ফিলিপিনো প্লেট ফিলি পিনো প্লেট ফিলিপিনো প্লেট এটা ফিলিপাইন ও প্রশান্ত মহাসাগর ফিলিপাইনো 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ফিলিপিনো প্লেট ফিলিপাইনের পর অংশটা ফিলিপিনো প্লেট আমি আবার একটু আপনাকে দেখাচ্ছি আমি বলে যাচ্ছি দেখেন এই পানামা থেকে একেবারে উত্তর আমেরিকা এটা নর্থ আমেরিকান প্লেট এই যে মধ্য আমেরিকা সংলগ্ন এটা কোকোস প্লেট এই পাশেরটা হলো ক্যারাবিয়ান প্লেট এটা কোকোস প্লেট এটা হলো সাউথ আমেরিকান প্লেট সাউথ আমেরিকান প্লেটের সাথে লাগে আছে নাস্কো প্লেট এন এজেড সিও নাস্কো প্লেট এই পাশে সম্পূর্ণ প্যাসিফিক প্লেট এটা আফ্রিকান প্লেট আফ্রিকা মহাদেশ আরব উপদ্বীপ অ্যারাবিয়ান প্লেট পাকিস্তানের কিছু অংশ বা দক্ষিণ অংশ ভারত বাংলাদেশ এবং মিয়ানমার সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কিছু অংশ এটা হলো ইন্ডিয়ান প্লেট দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দক্ষিণ অংশ এবং অস্ট্রেলিয়া সহ অস্ট্রেলিয়ান প্লেট আর রেস্ট অফ দ্য অংশ হল বাকি সব অংশ ইউরেশিয়ান প্লেট তার মধ্যে টাইটোনিক টেকটোনিক প্লেটটা হলো নেপাল ভুটান সিকিম মাল মানে মালভূমি অঞ্চল এবং মানে মালভূমি এবং পার্বত্য অঞ্চল নেপাল সিকিম ভুটান মা ইয়া আপনার দোকলাম তারপর তিব্বত এই সম্পূর্ণ অংশটা এই অংশটা হলো টাইটোনিক এবং টাইটোনিক টেকটোনিক প্লেট প্রত্যেকটা নামের সাথে টেকটোনিক শব্দটা যুক্ত থাকে টেকটোনিক শব্দটা যুক্ত থাকে অর্থাৎ ইন্ডিয়ান টেকটোনিক প্লেট এটা একটা বিষয় সো এই টেকটোনিক প্লেটটা হলো মানে টাইটোনিক টেকটোনিক প্লেটটা হলো বেসিক্যালি সচল প্লেট আই থিঙ্ক ক্লিয়ার নেক্সট রিজনে আমি যাই নেক্সট অঞ্চলে চলে যাচ্ছি কিন্তু এটা শেষ আগামী বৃহস্পতিবার পরীক্ষা হবে ইনশাল্লাহ খুব সিরিয়াসলি পড়ে পরীক্ষা দিবেন কিছু আমি আজকে পড়াবো বাকি কিছু অংশ কিন্তু আমি লিখে দিব যেগুলো এগুলো আপনি ম্যাপ থেকে দেখে নেবেন লিখে নেন ম্যাপ থেকে যা দেখবেন ম্যাপ থেকে যা দেখবেন নাম্বার ওয়ান নীল নদ যেসব দেশের উপর দিয়ে গেছে উপর দিয়ে যায় এখানে বুঝতে না পারলে গুগল করে দেখবেন পড়তে হবে নাইম বাই সব দেখাবে না সাহারা মরুভূমির এগুলো সব আবার বেসিক ভিউতে আছে ভূগোল এবং বেসিক ভিউ ভূগোল এবং আপনার অঞ্চল ও আঞ্চলিক পরিস্থিতির মধ্যে দেয়া আছে এগুলো আপনি খুঁজে বের করবেন সাহারা মরুভূমি দেশের যে সব দেশের উপর দিয়ে আছে নাম্বার থ্রি আমাজন আমাজন নদীর দেশ আমাজন নদী যে ষাটটা দেশের উপর দিয়ে গেছে ষাটটা দেশের নাম লিখবেন এই দুইটাই এগারোটা দেশ এটা ষাটটি দেশ আমাজন বনের দেশ নয়টা দেশের উপর দিয়ে গেছে কিন্তু তারপরে ভিক্টোরিয়া হ্রদ যেটা আফ্রিকায় ভিক্টোরিয়া হ্রদের তীরবর্তী দেশ তীরবর্তী দেশ এই যে ভিক্টোরিয়া হ্রদ এখানটায় কেনিয়া তানজানিয়া উগান্ডা এই যে কেনিয়া তানজানিয়া উগান্ডা রুয়ান্ডা এই চারটা দেশের মাঝে কিন্তু ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের দেশ জলপ্রপাতের তীরবর্তী দেশ এই জলপ্রপাতের তীরবর্তী দেশ কিন্তু জাম্বিয়া জিম্বাবুয়ে এই জায়গাটায় ওই দেখা যায় নাম্বার সিক্স নাম্বার সিক্স এই যে কাস্পিয়ান সাগর আছে কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী দেশগুলো কাজাখস্তান তুর্কিমিনিস্তান ইরান আর্মেনিয়া রাশিয়া কাজাখস্তানের তীরবর্তী দেশগুলো এগুলো সব নোট করে গ্রুপে পোস্ট করবেন এগুলো আপনার হোমওয়ার্ক আমি দেখে দেখব যে এটা ভুল হয়েছে না রাইট হয়েছে কাজাখস্তানের তীরবর্তী দেশ মৃত সাগরের সরি কাজাখস্তান না দুঃখিত কাস্পিয়ান সাগরের কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী দেশ মৃত সাগরের তীরবর্তী দেশ মৃত সাগরটা ইসরায়েল এখানটায় জর্ডান ইসরায়েল তারপরে ফিলিস্তিন 
আরো থাকলে তাও লিখবেন তারপরে দানিউব নদী যেটা ইউরোপের দীর্ঘতম নদী না ইউরোপের দীর্ঘতম নদী ভলগা না ভলগা দানিউব নদীর তীরবর্তী দেশ বা যে সব জায়গায় প্রবাহিত হয়েছে ভলগা নদীর তীরবর্তী দেশ হিমালয় পর্বত যে সব দেশের মধ্যে যে সব দেশের মধ্যে হিমালয় পর্বত যে সব দেশের মধ্যে গবি মরুভূমি একবার আসছে তারপরে হল কিছু দেশের সীমান্তবর্তী দেশ গতবার কিন্তু ভেনিজুয়েলা আসছে কাজাকস্তান আফগানিস্তান মিয়ানমার ভারত মিয়ানমার ভারত তুরস্ক ইউক্রেন মিয়ানমার ভারত তুরস্ক ইউক্রেন মঙ্গোলিয়া ব্রাজিল চীন রাশিয়া চীন রাশিয়া সুইজারল্যান্ড আর লোক প্যারাগুয়ে প্যারাগুয়ে না হ্যাঁ প্যারাগুয়ে প্যারাগুয়ের তীরবর্তী দেশ সরি সীমান্তবর্তী দেশ সীমান্তবর্তী দেশ তারপরে হলো এগুলো অন্তপক্ষে দেখতে হবে এই সীমান্তবর্তী দেশগুলো নাম্বার টুয়েলভ ইউরাল ইউরাল পর্বতমালা যে সব দেশে আন্দিস পর্বতমালা যে সব দেশে আন্দিস পর্বতমালা যে সব দেশে ইউরাল পর্বতমালা যে সব দেশে তারপরে হলো আপনার গ্রান্ড কেনিয়ান গ্রান্ড কেনিয়ান বা মারিয়ানা ট্রেন্স মারিয়ানা ট্রেন্সের অবস্থান মারিয়ানা ট্রেন্সের অবস্থান এই প্রত্যেকটা সম্পূর্ণ জিওগ্রাফিক্যাল আমি আপনাদেরকে দেখাবো এগুলো কিন্তু এগুলো আপনার হোমওয়ার্ক আমি পরে দেখাবো এখন দেখাবো না এগুলো আপনার হোমওয়ার্ক এরপরে আপনি রিজনে চলে আসেন আমাদের অঞ্চলের মধ্যে এখন যেগুলো দেখব অঞ্চলের মধ্যে প্রথমে যেটা দেখব সেটা হলো কোন জায়গা থেকে শুরু করব নাম্বার ওয়ান ডান দিক থেকে যাই ইন্দো চীন ইন্দো চীনের অন্তর্ভুক্ত তিনটি দেশ এই যে এইখানে দেখবেন মিয়ানমারের ডান দিকে লাওস কম্বোডিয়া ভিয়েতনাম এই তিনটা দেশকে মনে রাখার জন্য আমরা বলে থাকি লাভিক লাওস ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া লাওস ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া এই তিনটা দেশই কিন্তু ফ্রান্সের উপনিবেশ ফ্রান্সের উপনিবেশ নাম্বার টু নাম্বার টুতে আসেন অঞ্চলের মধ্যে খুবই আলোচিত একটা অঞ্চল সেটা হলো মধ্য এশিয়া এই মধ্য এশিয়ার মধ্যে পাঁচটি দেশ তবে আজার বাইজানকে আজার বাইজানকে 
অনেক ক্ষেত্রে মধ্য এশিয়ার ধারা হয় আজার বাইজানকে অনেক ক্ষেত্রে মধ্য এশিয়ার ধরা হয় আজার বাইজানকে পড়া লাগবে না যেগুলো দিয়েছি পড়া লাগবে না বের করতে হবে গুগল থেকে বের করে তাকাই থাকতে হবে তাতেই হবে পাঁচটি দেশ এটা আমরা মনে রাখার জন্য বলি তু তা কাকি উস্তান তু তা কাকি উস্তান তু মানে তুর্কে মেনিস্তান তা মানে তাজিকিস্তান আপনি যদি চাকরি পেতে চান পড়াশোনাকে ভয় পাওয়া যাবে না কাঁদতে কাজা খস্তান যারা চাকরি পাচ্ছে আগে পাইতো কোটা মোটা দিয়ে পাইতো তাদের কাছে সহজ ছিল এখন কিন্তু সহজ না পড়াশোনা করে পেতে হবে কিরঘিস্তান উতে উজবেকিস্তান ওতে উজবেকিস্তান এই পাঁচটা হলো মধ্য এশিয়া এই যে মধ্য এশিয়া কাজাখস্তান কিরগিস্তান উজবেকিস্তান তাজিকিস্তান কিরগিস্তান এই পাঁচটা দেশ এরা হলো মধ্য এশিয়ান দেশ মনে রাখার জন্য আমরা বলি তুতা কাকি উস্তান এই পাঁচটা দেশে কিন্তু সাবেক সোভিয়েত মুক্ত দেশ ছিল সাবেক সোভিয়েত মুক্ত দেশ ছিল এই পাঁচটা নাম্বার থ্রি কে শাস অঞ্চল কে শাস অঞ্চলটা হলো এই দেখেন কৃষ্ণ সাগর এবং কাস্পিয়ান সাগরের মাঝে এতটুকু জায়গা অর্থাৎ কৃষ্ণ এবং কাস্পিয়ান সাগরের মাঝে যারা যারা আছে তারা তাহলে বলবেন কৃষ্ণ সাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল কৃষ্ণ সাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল ককেশাস এখানে স্বাধীন দেশ তিনটা আর বাকি একটা আছে সেটা রাশিয়ার অংশ অর্থাৎ জর্জিয়া আর্মেনিয়া আজারবাইজান চেসনিয়া জর্জিয়া আর্মেনিয়া আজারবাইজান আজার বাইজান চেসনিয়া এই তিনটা হলো স্বাধীন আর চেসনিয়া হলো রাশিয়ার অংশ রাশিয়ার মুসলিম প্রদেশ রাশিয়ার মুসলিম প্রদেশ চেসনিয়া জর্জিয়া আর্মেনিয়া আজার বাইজান চেসনিয়া রাশিয়ার মুসলিম অঞ্চল তাহলে ককেশাস হলো কৃষ্ণ এবং কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল ও আর একটা বিষয় লিখবেন কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী দেশ সরি কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী দেশ সেটা যে কোনো সময় পরীক্ষা আসবে দেশ অঞ্চল যেমন ক্রিমিয়া আছে ইউক্রেন আছে কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী দেখ তাকাইলেই দেখা যায় একবার কিন্তু বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী দেশ পরীক্ষা আসছে চল্লিশ তমতে মনে হয় এই যে কৃষ্ণ সাগর তার মানে কে জর্জিয়া তুরস্ক তারপরে বুলগেরিয়া রোমানিয়া তারপরে হলো ইউক্রেন তারপরে রাশিয়া ক্রিমিয়া এই কয়েকটা কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী দেশ পড়বেন আর হলো বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী দেশ বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী তাহলে ককেশাস অঞ্চল গেল নাম্বার ফোর নাম্বার ফোর হলো সাবেক সোভিয়েত মুক্ত দেশ ও স্যার হ্যাঁ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভুক্ত দেশ এই সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভুক্ত দেশ হলো পনেরোটা পনেরোটি 
এখন মনে রাখবেন কিভাবে দেখেন এক নম্বর হলো রাশিয়া আর দুই থেকে ছয় পর্যন্ত হলো মধ্য এশিয়া আর সাত থেকে নয় পর্যন্ত সাত আট নয় এই তিনটা হলো এই যে ককেশাসের তিনটি দেশ ককেশাসের অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার পাঁচটি দেশ এটা হলো দুই থেকে ছয় সাত থেকে নয় হলো ককেশাসের তিনটি দেশ এই তিনটা নয়টা পাইলাম এখন লাগবে আরো ছয়টা দেখেন এ দিল আমরা বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী তিনটা দেশ আছে যারা মধ্য এশিয়ার অংশ বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী দেশ নয়টা কিন্তু এশিয়ার মধ্যে সাবেক সোভিয়েত বক্ষ দেশের মধ্যে হলো তিনটা আচ্ছা দেখি আমরা দশ নম্বরে লিখি ইউক্রেন ইউক্রেন নিজে কিন্তু সোভিয়েত বক্ত ছিল এগারো নম্বরে আমরা বলতে পারি এগারো বলতে পারি বেলারুশ বারো নম্বরে হলো মলদোভা এই যে ইউক্রেনের পাশে এই যে ইউক্রেন তার পাশে এই যে উপরে বেলারুশ এখানে আছে এস্তোনিয়া লাটভিয়া লিথুনিয়া বেলারুশের উপরে আছে ওইটা আর মলদোভা হলো এই যে ইউক্রেনের সাথে লাগানো এই যে এইটা আমি যেটা রুমানি এবং ইউক্রেনের মাঝে তাহলে তেরো বলতে পারি আমরা তেরো থেকে পনেরো এই তিনটা দেশ হলো এলিলা মানে এস্তোনিয়া লিথুনিয়া লাটভিয়া অর্থাৎ এস্তোনিয়া লিথুনিয়া লাটভিয়া লাটভিয়া লিথুনিয়া এস্তোনিয়া এর হলো সাবেক সোভিয়েত বুক্ত পনেরোটি দেশ এক নম্বরে রাশিয়া দুই থেকে ছয় হলো মধ্য এশিয়ার পাঁচটা সাত থেকে নয় হলো ককেশাসের তিনটা আর বাল্টিক অঞ্চলে আছে তিনটা এলিলা এস্তোনিয়া লাটভিয়া লিথুনিয়া আর ইউক্রেন বেলারুশ মলদোভা এই হলো পনেরোটা দেশ পনেরোটা দেশ সাবেক সোভিয়েত বুক্ত দেশ হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন বুক্ত দেশ পনেরোটি এবারে আসেন পরবর্তী ধাপ পরবর্তীতে হলো সাবেক সোভিয়েত গেল এরপরে নাম্বার ফাইভ স্ক্যান্ডি নেভিয়া স্ক্যান্ডি নেভিয়ান অঞ্চল স্ক্যান্ডিভিয়ান অঞ্চল হলো বেসিক্যালি মূলত তিনটি দেশ মূলত তিনটি দেশ নরওয়ে সুইডেন আর হলো ডেনমার্ক অর্থাৎ যেই তিনটা দেশ উপদ্বীপ বা পেনিনসুলা এই তিনটা দেশই উপদ্বীপ আপনি দেখেন আগের ক্লাসে দেখাইছিলাম এই দেখেন নরওয়ে সুইডেন এই তিনটা কিন্তু একটা উপদ্বীপ মানে এই দুইটা আবার ডেনমার্ক নিজেও কিন্তু একটা উপদ্বীপ সে বাল্টিক সাগরের মধ্যে তার একটা অংশ বা উত্তর সাগরের দিকে উত্তর সাগরের দিকে একটা অংশ তার উপরে চলে গেছে সেক্ষেত্রে ডেনমার্ক সেও একটা উপদ্বীপ তার মানে এই পেনিনসুলার মধ্যে তিনটা দেশই হলো স্কেনেমেন মূলত তবে বৃহৎ অর্থে তবে বৃহৎ অর্থে আইসল্যান্ড ফিনল্যান্ড ফিনল্যান্ড তারপর হলো নাম কি ফ্যারো না দেন কি একটা আইল্যান্ড আছে আর একটা হলো আইল্যান্ডটার নাম অ্যাল্যান্ড একটা আর ফ্যারো এফ এ আর ও ই এটা হলো ডেনমার্কের অধীনে ফ্যারো দ্বীপ ও অ্যাল্যান্ড এ এল এ এন ডি অ্যাল্যান্ড যেটা হলো ফিনল্যান্ডের অ্যাল্যান্ড দ্বীপ তাহলে আইসল্যান্ড ফিনল্যান্ড ফ্যারো দ্বীপ আইল্যান্ড দ্বীপ এই বৃহৎ অর্থে যেমন ফ্যারো আইল্যান্ডটা হলো এই জায়গা আইসল্যান্ডের ঠিক উপরে এটা কিন্তু ডেনমার্কের অধীনে আর ফিনল্যান্ডের এখানে হলো অ্যাল্যান্ড এটা ফিনল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু মনে রাখবেন 
স্ক্যান্ডিনেভিয়ান বৃহৎ অর্থে বললে এখানে কিন্তু গ্রিনল্যান্ডটা হবে না গ্রিনল্যান্ড কিন্তু এখানে ধরা হয় না যদি বলা হয় নর্ডিক দেশ নর্ডিক কান্ট্রিজ নর্ডিক মানে উত্তর মেরুর দেশ সেখানে এই কয়েকটা হবে প্লাস হবে গ্রিনল্যান্ড গ্রিনল্যান্ড নর্ডিক দেশ বললে হবে পাঁচটা স্বাধীন দেশ পাঁচটি স্বাধীন দেশ গ্রিনল্যান্ড তো স্বাধীন না সেটা আমরা একত্রে বলতে পারি আসু ডেফিন স্ক্যান্ডেভিয়ান মূলত বলল তিনটা নরওয়ে সুইডেন ডেনমার্ক যেই তিনটা উপদ্বীপ আর বাকিরা কিন্তু উপদ্বীপ না তবে বৃহৎ অর্থে আইসল্যান্ড ফিনল্যান্ড ফ্যারো আইল্যান্ড এবং হলো অ্যালান্ড আইল্যান্ড এই অ্যালান্ড হলো ফিনল্যান্ডের ফ্যারো হলো ডেনমার্কের ক্লাস কেমন এবং নর্ডিক কান্ট্রিজের পাঁচটি স্বাধীন দেশ আসু ডেফিন আতে আইসল্যান্ড সুতে সুইডেন মানে ডে থাকলে বুঝবো যে সু সুইডেন মানে ডে আসে মানে সুইডেন আর ডে মানে হলো ডেনমার্ক আর ফিতে ফিয়ের পরে ন আসে মানে ফিনল্যান্ড আর নতে হলো নরওয়ে তাহলে আইসল্যান্ড সুইডেন ডেনমার্ক ফিনল্যান্ড নরওয়ে এই পাঁচটি স্বাধীন দেশ অর্থাৎ এই তিনটা আইসল্যান্ড এবং ডেনমার্ক আর হলো গ্রিনল্যান্ড গ্রিনল্যান্ড যদিও স্বাধীন না কিন্তু গ্রিনল্যান্ড তো আলাদা একটা ভূখণ্ড গ্রিনল্যান্ড কিন্তু স্কেন্ডেভিয়ান মধ্যে বললে কিন্তু গ্রিনল্যান্ড হবে না গ্রিনল্যান্ড স্কেন্ডেভিয়ানের মধ্যে হবে না কিন্তু নর্ডিকের মধ্যে গ্রিনল্যান্ড হবে এইটা মনে রাখতে হবে এরপরে মধ্যপ্রাচ্য সাত নম্বরে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ স্বাধীন দেশ হলো সতেরোটি মধ্যপ্রাচ্যের স্বাধীন দেশ সতেরোটি এটা সীমানাটা হলো ইরান এদিকে তুরস্ক এদিকে মিশর আবার ঘুরে ওটার সাথে যুক্ত করে দিবেন তুরস্ক মিশর এই যে ইয়েমেনের সাইড দিয়ে ঘুরাই নিয়ে যাবেন এখানে সতেরোটা দেশ এরা সবাই হলো সতেরোটা দেশের মধ্যে একমাত্র ইসরায়েল এবং তুরস্ক এই দুইটা দেশ এবং ইরান সতেরোটা দেশের মধ্যে ইসরায়েল হলো মুসলিম দেশ না আবার ইরান এবং তুরস্ক তারা কিন্তু আরব দেশ না আরব দেশ বলা হয় যাদের ভাষা আরবি ইরানের ভাষা ফার্সি তাই ইরান আরব দেশ না তুরস্কের ভাষা তুর্কি তাই তুরস্ক আরব দেশ না আরব দেশ বলা হবে যাদের ভাষা আরবি মনে রাখবেন আরব দেশ ইকুয়াল টু যাদের ভাষা আরবি ভাষা আরবি এই আরবি ভাষা আছে বাইশটি দেশের এই জন্য আরব দেশ হলো পৃথিবীতে বাইশটা মানে তেইশটা দেশের যদিও তেইশটা দেশের কিন্তু আরব লীগের সদস্য আবার হলো বারো বাইশটা দেশ আরব লীগ এই আরব লীগের সদস্য দেশ হলো বাইশটা আর আরব দেশ হলো তেইশটা আরব দেশ তেইশটা আরব লীগের দেশ হলো বাইশটা যাদের ভাষা আরবি তারাই আরব দেশ আমরা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম মধ্যপ্রাচ্য তুরস্ক মিশর এখানে ইরান এটা ঘুরে আবার জয়েন করবেন তাইলেই হবে দেখেন এখানে সতেরোটা দেশ আমি যদি গুনি মিশর ইসরায়েল ফিলিস্তিন লেবারন সিরিয়া জর্ডান তুরস্ক ইরাক ইরান কুয়েত সৌদি বাহরাইন কাতার ইউএই ওমান ইয়েমেন ষোলোটা হইল কে আর একটাকে লেবানন লেবানন বলছি না সাইপ্রাস হ্যাঁ লেবানন 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 সাইপ্রাস আবার বলি আমি তুরস্ক সিরিয়া সাইপ্রাস লেবানন ইসরায়েল মিশর জর্ডান ইরাক ইরান সৌদি কুয়েত বাহরাইন কাতার ইউএই ওমান ইয়েমেন ফিলিস্তিন ফিলিস্তিন নমস্কার বলি নাই সতেরোটা মধ্যপ্রাচ্য আপনি মনে রাখবেন উত্তরে তুরস্ক উত্তরে তুরস্ক পশ্চিমে মিশর দক্ষিণে ইয়েমেন 
আর পূর্বে ইরান এর মাঝে সতেরোটা দেশ হলো মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যপ্রাচ্যের দেশ হলো সতেরোটা আট নম্বর আট নম্বর হলো মধ্য আমেরিকা মধ্য আমেরিকার মধ্যে সাতটি দেশ স্বাধীন ছয়টি ষাটটি দেশ স্বাধীন ছয়টি মধ্য আমেরিকার মধ্যে মধ্য আমেরিকার মধ্যে এটা হলো ঠিক মেক্সিকো থেকে পানামার মধ্যে এতটুকু জায়গা মেক্সিকো থেকে পানামার মধ্যে এর মধ্যে যে কটা দেশ আছে দেখেন মেক্সিকো থেকে পানামা আর কলম্বিয়ার উপরে আমি যে দাগ দিলাম এটা হলো মধ্য আমেরিকা মধ্য আমেরিকা অঞ্চল কিন্তু মধ্য আমেরিকার প্রত্যেকটা দেশই কিন্তু উত্তর আমেরিকার মহাদেশের মধ্য আমেরিকা তো মহাদেশ না এটা তো অঞ্চল প্রত্যেকটা দেশই মধ্য আমেরিকা মানে উত্তর আমেরিকা মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত মধ্য আমেরিকার মধ্যে এখানে একটা দেশ আছে বেলিজ এই যে আমরা একেবারে উপরে যেটা পরাধীন রাষ্ট্র সেটা হলো বেলিজ বেলিজ পরাধীন তারপরে হলো নিচে দেখেন হলুদ জায়গাটা যেটা গুয়েতে মালা গুয়েতে মালা নাম্বার থ্রি গুয়েতে মালার পরে আছে এল সালভেদার এল সালভেদার নাম্বার ফোর হন্ডুরাস হন্ডুরাস নাম্বার ফাইভ হলো নিকারা গুয়া নিকারা গুয়া নাম্বার সিক্স হলো কোস্টারিকা কোস্টারিকা নাম্বার সেভেন হলো পানামা মাথাটা ঘুরাচ্ছে কেমন যে আমি রিটার্ন ক্লাস নেবো আজকে পানামা কোস্টারিকা নিকারাগুয়া এল সালভেদার হন্ডুরাস গুয়েতামালা বেলিজ মধ্য আমেরিকার দেশ হলো সাতটি এরপরে নাইন ক্যারাবিয়ান অঞ্চল এখানে ষোলোটি স্বাধীন দেশ ক্যারাবিয়ান অঞ্চলের দেশ হলো ষোলোটি ষোলোটি স্বাধীন এখান থেকে দেখবেন এই কিউবা থেকে এদিকে যে কয়টা দেশ আছে দ্বীপ হবে সবগুলাই কিন্তু দ্বীপ ক্যারাবিয়ান অঞ্চলের সবই কিন্তু দ্বীপ অর্থাৎ ক্যারাবিয়ান সাগরের ক্যারাবিয়ান সাগরের দ্বীপ যারা এই সাগরের দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোই হলো ক্যারাবিয়ান রাষ্ট্র এরা দেখে নেবেন আপনার বেসিক ভিউতে এই অঞ্চলটা পাবেন নতুন বইয়ের একশো পঞ্চাশ পৃষ্ঠার দিকে পঞ্চাশ থেকে চুয়ান্ন পৃষ্ঠা দেড়শো পৃষ্ঠার মধ্যে আগের বইতে হয়তো বা ওই কাছাকাছি আর কি আগের বইতে হয়তো বা ধরেন দু হাজার একুশ এডিশন যেটা ছিল ওখানে হয়তো বা একশো চল্লিশ পৃষ্ঠা থাকতে পারে আচ্ছা ক্যারাবিয়ান অঞ্চলে ষোলোটি স্বাধীন দেশ এটা আপনাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো তিনটা এক হলো পোলিনেশিয়া মেলোনেশিয়া আর এক হলো মাইক্রোনেশিয়া এই অংশটা খুবই খুবই ক্রিটিক্যাল খুবই ক্রিটিক্যাল মাইক্রোনেশিয়া মেলোনেশিয়া আর হলো আপনার পোলিনেশিয়া এটাও ওই বেসিক বের ওখানে দেয়া আছে আমি তো আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি মাইক্রোনেশিয়া মেলানো মেলানোশিয়া মাইক্রোনেশিয়া তারপর হলো আপনার মেলোনেশিয়া মেলোনেশিয়া আর এক হলো পোলিনেশিয়া আর এক হলো ওশেনিয়া ওশেনিয়া ওশেনিয়াটা সহজ ওশেনিয়ার মধ্যে শুধু অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড এই দুইটা হলো ওশেনিয়ায় এই যে এই দুইটা হলো ওশেনিয়া এখন হলো আপনার মাইক্রোনেশিয়া তারপরে হলো মেলোনেশিয়া আর পোলিনেশিয়া 
माइक्रोनेशिया जेखने आसे एकाने पास टा छोटो छोटो दीपा से माइक्रोनेशियर मुद्दे देखें ए ही जगह टा होल्लो मिलोनेशिया देखें ए जे पापो न्यूगिनी से के ए ही जगह टा ये टा होल्लो मिलोनेशिया अभी नाउरीर नाउरोर पीसने रख बन अतः फिजिश हो ये टा होल्लो मेलानोशिया मिलोनेशिया मनी कालो जरा टो कालो था के तारा मनी कृष्णांगो जरा आर खुद्रो दीप नहीं होल्लो माइक्रोनेशिया ये टा एकां माइक्रोनेशिया और बाकी जेटा आसे शेटा होलो पोलिनेशिया अर्थात मेलानोशिया मेलानेशिया होलो अपनर ठीक ऑस्ट्रेलिया से के डाने ये ऑल पे एक टू जाएगा मेलानोशिया ये मेलानोशिया मेलानोशिया मुद्दे देशा से अपनर पास्टी दीप पंजो नाउरू कैरोलिन मार्शल सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी भाई मेलानोशिया देश मुद्दे � मेनोनेशिया एक यहाँ ने षाट्टा देश, षाट्टा देश। मेनोनेशिया षाट्टा देश वालों अपना फिजी, पापुआ न्यूगिनी, सालमान दुपुंजो, शांतो क्रूस, बीसमार्क, भानुवातु, न्यू कैलडोनिया। अपनी ये खान में देखिए ताकाली हो बे, मैप थे के, ये जो होलु दंगशोटा, नाउरु ये खाने हो बे, सालमान दुपुंजो, ट सॉलोमन टू भेलू टा बाहर हो गए और तब अमी अपना के क्या मने बुझाए इकहने जाके नाउरू सॉलोमन भानुवतु न्यू कैलडोनिया ए ही जगह टा नाउरू सॉलोमन भानुवतु न्यू कैलडोनिया पापुआ न्यू गिनी तार पड़े खोलो बीसमार्क विक्टोरिया ए ही गुलो अपनी खाली बोझा सेश्चा करने चाहिए एक जगह टप मेलानोशिया आप एर पौरे जेटा आसे शेटा होलो पोलिनेशिया रूपोरे होलो माइक्रोनेशिया आपनी जस्ट बेसिक भी उत्ते तीन टा अलग आकरे दे आसे आपनी जस्ट उखाने कॉल्पना करन रोखांते के मिला बन अमी आप टके इखाने देखा है जाती जे माइक्रोनेशिया मुद्दे द मेलानोशिया हलो सतटा माइक्रोते पाँच मेलानोशिया सत पोलिनेशिया छयिया दुई माइक्रोनेशिया पाँचटा द्वीप आइक्रोनेशियार मध्य पाँचटा द्वीप सरि नाउरु तो यहाँ आम दुखित तो। नाउरु नाउरु पोलिनेशियार मध्य है जस्ट एखे देखे नहीं माइक्रोनेशियार सरि नाउरु है माइक्रोनेशियार मध्य नाउरु माइक्रोनेशिया नाउरो कैरोलिन मार्शल कैरोलिन मार्शल नाउरो कैरोलिन मार्शल किरीबाती पास वालों गुआम गुआम किंतु यूएसएर गुआम किंतु तादर मोते ना और तथा तादर मैं शादी ना मेलानोशिया मेलानोशिया हलो फिजी पापुआ एक फिजी मेलानोशिया इटा मेलानोशिया ऊपर इटा माइक्रो इटा मेलानो आर पासे जहाँ से इखाने किरीबा तीर पड़े सालमान दिपुजे बारे टू बेलो थे के शुरू करे ए दिक्ते सब पोलिनेशिया ए दिके इटा पोलिनेशिया हवाई दिपो किन्तु पोलिनेशिया मुद्दे इटा पोलिनेशिया ओटा पोलिनेशिया कर ओखान ते के देखा जावे मिलानोशिया रोलो माइक्रोनेशिया एक पर ओखान ते के फिजिर पोट ते के जहाँ से शाबोलो ऐखने चला जावे अर्थात पोलिनेशिया मुद्दे चला जावे फिजिर पोट ते के जहाँ से शेरा पोलिनेशिया मुद्दे चला जावे फिजिर पोट ते के फिजिक इन तो मिलानोशिया फिजिर प चार न्यू कैलडोनिया ए न्यू कैलडोनिया किंतु शादीन देश ना ऐटा किंतु फ्रांसर न्यू कैलडोनिया तले फिजी पापुआ तार पड़े सालोमन न्यू कैलडोनिया शांतो क्रूस शांतो क्रूस भानुवतु 
बिस्मार्क भानुआतु बिस्मार्क भानुआतु बिस्मार्क पोलिनेशिया देश चलो मानी शादीन देश छोटा किन देखने पौरा दिन ओने बाकी जगह से ओने पौरा दिन जब वो नहीं हवाई दिन पुन्जो जुकतर अच्छे लेकिन तो शादीन ना पोलिनेशिया दीप बेशी मानो एक बार देखने दीप बेशी तो वे शादीन देश मात्रों छोटा पोलिनेशिया शादीन देश मात्रों छोटा टोंगा सामोआ टूवेलु टोंगा सामोआ टूवेलु टोंगा सामोआ टूवेलु तार पर हलो कुक ताहिती कुक दी पूंछ जगह तो न्यूजीलैंडर न्यूजीलैंडर मानी ये डस फाइडर टेरिटोरी शादीन देश ना मानी टेरिटोरी कुक आइलैंड न्यूजीलैंडर ताहिती पास हलो ताहिती ये गुलाब कुप कोठीन ईस्टर आइलैंड छाय हलो ईस्टर आइलैंड इटाओ ईस्टर आइलैंड इटा शादीन ना तर मने शादीन लो टोंगा सामोआ टूवेलो अरोलो ताहिती ये चाट्टा हलो शादीन चाट्टा शादीन बाकी गुलो तो एकानो पास्टा शादीन एकाने चाट्टा शादीन तर मने ये चाट्टा ओंचो एको ना अपनी पोरीखर सिलेबस दन एकाने के मिले नहीं नवर टेने आमा क्लासेशु लावर देखे नहीं कुरीखा बिस्मिल्लाह एक नंबर महादेश पुरी चिति कुंटा कौन महादेश है खाली जान दी होगे कौन देश कौन महादेश है एक पर महाशागर कुंटा कौन महाशागर के दीप नंबर थ्री जलवायु पुरी चिति कौन अंचल टा कौन जलवायु नंबर फोर रेखार पुरी चिति नंबर सिक्स नंबर सिक्स हेलो प्रणाली नंबर सेवेन हेलो ऑनचल नंबर एट हेलो जेटा मैं लिखे दिलाम आपके होमवर्क एसडब्ल्यू आज के जेटा लिखे दिलाम आज केर होमवर्क आज केर होमवर्क विशेष करे बांग्लादेश शेर ऑनचल, बांग्लादेश निरोक्षी ऑनचल, कॉर्पोरेटांती ऑनचल है नोबोरीडी पूर्व दिलाके में रखा जाए, तार पड़े फलो ओरिएंटल ऑनचल, इंडियन प्लेट, इशामुस्थ विषय गुलो, परीक्षर, परीक्षा, ब्रिहोश पोतीवार बिरहोश पोती बार रात नौ टाइ सो रात आठ टा पौंतल लिस और सॉल्व क्लास चा हो बे नौ टाइ इन्शाल्ला पढ़ी खा पंचा सातो बे एक्शन नंबरे हो बे नेगेटिव मार्क्स थाक बे नेगेटिव थाक बे प्रथम जिनी होवे ताके न्यू एडिशनल बेसिक व्यू गिफ्ट करा होवे न्यू एडिशनल बेसिक व्यू एक ही नंबर जो दी तीन जोन पे था के बा एकाधिक तारे शावाई के दा मनी शावाई के ना शावाई के दे आ जावो कम ने लॉटरी होवे इटा बोला देना तो दी दो जोन था के दिला मन दो जोन पाए गलत तो दे आ जावो लॉटरी ह ठीक है सर आर पूरी खट्टा हवे की तो अपना पंचाश नंबर थक ले इटा एकारो मिनट टाइम थक दे शर्बतचे एकारो मिनट ठीक है सर कारण इटा तुम्हें क्लिक कर बन पराठ तो कुत्ता हो बना शेजुने एकारो मिनटे पंचाश तक क्वेश्चन एक्शन क्वेश्चन तक ले बाईस मिनट ठीक है सर आज के पोज़न तो ये अल्लाह पे मैप शेष तार पौरे रोहित थे कि हमरा पूर्व इन्शाल्ला सिलेबा दोनों शरे हमरा पोड़ बो
তবে আর একটা ক্লাস আমি নিতে পারি এক্সট্রা একটা ক্লাস গাইডলাইন ক্লাস ত্রিশ তারিখে যদি রেজাল্ট দেয় তারপরে একত্রে শুরু করলেই মনে হয় ভালো হবে গাইডলাইন ক্লাস দুই তিনটা নিতে পারি প্রণালীগুলোকে আমি স্টার নিতে চাইছিলাম না প্রণালীর স্টার যদি বলেন আপনি স্টার বললে চারটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ চারটা বেশি আসে পানামা আসে জিব্রাল্টার আসে পানামা জিব্রাল্টার পানামা জিব্রাল্টার সুয়েস খাল বাবেল মানদেব এই চারটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তবে ইদানিং গুরুত্বপূর্ণ আরো তিনটা কার্চ দার্দান আলী সরমুচ কার্চ কার্চ দার্দান আলিস বসপরা সারালো হরমুস কার্চ দার্দান আলিস বসপরা সো হরমুস তবে বলা যায় না প্রণালী যে কোনোটাই আসতে পারে কিন্তু তবে আমি তো দেখাইছি কুড়িটা কুড়িটা প্রণালী তো আপনার পড়তে কষ্ট হওয়ার কথা না কারণ তো চোখে ভাসে একেবারে চোখে ভাসে কোন জায়গা থেকে আস মানে ইয়ে আছে সেটা ওকে আল্লাহ হাফেজ